ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിന്ന് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സ് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റേഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്തൊരു ചെറിയ ബെല്ല് വരും അതിലും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലേ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്ന അതേ സമയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇന്ന് ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ കുക്കിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേണർ ഓഫ് ചെയ്ത് ആ ചൂടുള്ള ബേണറിൽ നമ്മളുടെ കത്താതിരിക്കുന്ന ലൈറ്റർ ഗ്യാസ് കത്തിക്കുന്ന ലൈറ്റർ അത് കത്താതിരിക്കുന്ന മഴക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ബെർണറിൻ്റെ മീതെ അതിൻ്റെ തലഭാഗം ഒന്ന് കൊള്ളിച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ ബെർണർ ചൂ ചൂടുള്ള ബെർണർ ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്ററിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റം ചൂടായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കത്തിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും അതുപോലെ ക്യാസ് റോളിൻ്റെ അകത്ത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചുറ്റിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിനകം നല്ല ചൂടായിട്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് മാത്രം ചൂടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെക്കുക തണുത്ത സാധനങ്ങൾ വെക്കുന്നെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഐസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചിട്ട് മാത്രം തണുത്ത സാധനങ്ങൾ വെക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ തുണി കൊണ്ട് തുടച്ച് വെള്ളമയം കളഞ്ഞിട്ട് വേണം സാധനങ്ങൾ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മളുടെ അച്ചാറ് കുപ്പികൾ കഴുകി മാറ്റി വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ല് നല്ലതല്ലാത്തൊരു സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അച്ചാറിൻ്റെ അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ന്യൂസ് പേപ്പർ കീറിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ കാർബൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്മെല്ലുകളെല്ലാം അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലെയുള്ള പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എണ്ണമയമൊക്കെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബഡ്സ് സോപ്പിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണമയമൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചില കുപ്പിയുടെ മൂടിയിലൊക്കെ നമുക്ക് അഴുക്ക് കളയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ബഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സോപ്പിൽ മുക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്താൽ മതിയാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചില്ല പാത്രങ്ങളും നമ്മുടെ സിങ്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ സ്ക്രബ്ബർ ഇല്ലാതായി പോയാലും നമുക്കതിന് പകരം ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇത്തരം കവറുകളില്ലേ ഇതൊരു മഞ്ഞ് പിടിച്ച പോലെ ഒരു ഫോഗ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കവറ് ഈ കവറ് നമ്മൾ സോപ്പിൽ മുക്കിയിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെ ഗ്ലോസി ആയിട്ടുള്ളത് കൊള്ളൂല അത് ഈ യൂസിന് പറ്റില്ല ഇതുപോലത്തെ ഫോഗ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന കവർ വേണം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് സോപ്പിൽ മുക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായി പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എങ്ങനെ സ്ക്രബ്ബർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിത് കണ്ടത് ഈ കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ കുറേ ചേച്ചിമാരൊക്കെ പാത്രം കഴുകാനൊക്കെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാൻ സ്ക്രബ്ബറൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഐഡിയ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇപ്പോഴൊന്നും അല്ല ഒരുപാട് ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കണ്ടത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കഷ്ണ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യുന്നിട്ട് പാത്രം കഴുകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സ്ക്രബ്ബറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കഷ്ണം ഇത് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ അപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് പറഞ്ഞത് ആ ഇങ്ങനെ കഴുകിയാൽ മതി പിന്നെ നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് കളഞ്ഞാലും മതിയല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വീട്ടിലും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സിങ്കൊക്കെ കഴുകിയിട്ട് എണ്ണമയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സിങ്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ കവർ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കളയുകയും ചെയ്യാം കഴുകിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി നമ്മളുടെ കണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടിപ്പാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മുഴുവൻ മല്ലി രണ്ട് ചെറു നേർത്ത തുണികളിൽ ഇട്ടിട്ട് കിഴി കെട്ടി എടുക്കുക കണ്ണിനൊക്കെ ഒരുപാട് ആയാസമൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്ന ആളുകൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ടിപ്പാണ് ഇത് തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കുക അപ്പം നമ്മളിത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കിടന്നിട്ട് ഇത് കണ്ണിൽ വെക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ച് പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ കൊണ്ടു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും കൂടെ തണുത്തിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഐസ് ഇട്ട് എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്പൂണ് ഇതുപോലെ ഐസ് വെള്ളത്തിൽ ഇതും ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കുക ഇങ്ങനെ ആവശ്യ
അതുപോലെ നമ്മളുടെ കറുത്ത പാടുകൾ സർക്കിൾസ് എല്ലാം പോകുകയും ചെയ്യും ഇനി അടുത്തത് നമ്മളുടെ സ്ക്രബ്ബർ എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി നമ്മൾ പാത്രങ്ങളെല്ലാം കഴുകി ഏറ്റവും അവസാനം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ ഒരു കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം എടുക്കുക അതിനുശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഇത്തിരി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടുക ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്നും ഇളക്കിയാൽ നല്ലത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇളക്കിയൊന്നുമില്ല കൈ പൊള്ളണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇളക്കണമെങ്കിൽ നല്ലതാ ഞാൻ ഇളക്കാതെ തന്നെ ചുമ്മാ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ അതിനകത്തുള്ള അഴുക്കുകളെല്ലാം പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഡെയിലി കഴുകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അധികം അഴുക്കില്ല ഡെയിലി കഴുകാത്ത സ്ക്രബർ ആണെങ്കിൽ കുറേയും കൂടി അഴുക്കുണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രബറിൽ എന്തോരം അഴുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് നേരം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടണമെങ്കിൽ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ കൈ പൊള്ളണോണ്ട് അതിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് എടുക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളുന്ന ചൂടത്തിൽ കുറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് തന്നെ ഇട്ട് അതിനെ ഒന്ന് അമർത്തി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതിനകത്തുള്ള അഴുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പോയി കഴിയും പിന്നെ നമ്മൾ നല്ല വെള്ളത്തിൽ പല പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബേക്കിംഗ് സോഡ ടെ ആ വെള്ളം ഈ ഓവിലൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞേക്കുക ഓവിൽ വല്ല ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പോയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഡെയിലി ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓവിനും ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നമ്മളുടെ സ്ക്രബറും അണു ഒക്കളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ചൂട് വെള്ളത്തിലിടുമ്പോൾ അണുക്കളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്റ്റെറിലൈസ് ആയിട്ട് കിട്ടും അത് നല്ല വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ പല പ്രാവശ്യം കഴുകുക എത്ര പ്രാവശ്യം കഴുകിയാലും അഴുക്കുണ്ടാവും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എത്ര തവണ കഴുകിയാലും അഴുക്ക് തീരൂല കണ്ട ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഡെയിലി കഴുകുന്നതാണ് എന്നിട്ടാണ് ഇത്ര അഴുക്ക് അപ്പോൾ ഡെയിലി കഴുകാതെ ഒരു ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സ്ക്രബർ ഒന്ന് കഴുകി നോക്കിയാൽ കാണാം എന്തൊരു അഴുക്കുണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഈ സ്ക്രബർ തൂക്കിയിട്ടിട്ട് വെക്കാനുള്ള ആ ഇതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ മാത്രമേ കാണാനുള്ള അത് ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഇത് കഴുകിയതിന് ശേഷം തൂക്കിയിടുക അങ്ങനെയുള്ളവർ അങ്ങനെ സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ദൈവം ഇതിൻ്റെ മീതിലേക്ക് അങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ ടിപ്സും നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും പറയാൻ മടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താങ്ക് യു